Rita. 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 Mami, kumain po muna kayo. Hindi pa po kayo kumakain eh. Hindi ako nagugutom, Clara. Kahit po itong inumin na lang, masama pong walang laman yung tiyan niyo. I'm fine. Kung ayaw niyo po kumain, magpahinga na lang po kayo. Wala pa po kayong tulog eh. Okay lang ako, Clara. Baka mamaya mapano po kayo niyan, Mommy. Ano pa, Clara? Hindi mo ba ako narinig? Wala akong kailangan! Kayo lang naman po yung hinaalala ko, eh. Ay, wala akong kailangan, eh! Alam mo kung meron man ako kailangan ngayon? Si Mara yun! Siya ang kailangan ko ngayon! O may magagawa ka ba? Hindi siya lang ako naligtas mo si Mara. Sana hindi siya namatay. Sana nanditito pa ngayon si Mara. Ako sinisisi niyo sa pagkamatay ni Mara? Clara, I'm so sorry. Clara, I'm so sorry. Ano ko? Sinasadya. Clara. Clara, please try to understand your mom. She's going through a lot right now. I don't think she meant what she said. Ano ko? Hindi ba ako nasasaktan? Hindi niyo alam kung gaano kasakit sa akin na wala akong nagawa para hindigtas si Mara. Tapos ngayon ako yung may kasalanan. Clara, please, don't say that. Bakit ganun, Dad? Ako yung nandito. Pero sa kalihilihan, ako pa rin yung masama. Masyado lang nasakta ng mama mo, kaya siya nagkakaganyan. Intindihin na lang natin siya. She's grieving right now. Intindihin? Bakit pagkatapos ba ng lahat ng nangyari? May nagabal ba't tanongin kung okay lang ako? Ako yun nandito, Dad. Pero bakit pakiramdam ko sana ako na lang yung namatay? Clara, please, don't say that. I'm so sorry, Mama. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Alam ko, anak. Punong-puno na po ng mga tanong ang pag-iisip ko. Hindi ko po maitindihan kung bakit kailangan ko halin sa akin si Mara ng ganitong paraan. Napaka-unfair po, napaka-bait po ng anak ko. Napaka-bait po. Anak, hindi ko alam kung paano ko maiibsan niyang sama ng loob mo. Pero sana makita mo rin. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Halos lahat dito nasasaktan dahil sa mga nangyayari. I'm so sorry po. Sakit sa ito po. Sakit sa ito po. Sakit sa ito po. Hindi pa mga araw ng pinsan ika'y makita mo. Gusto ko lang pagbigyan ng puso kong nananapi. Pwede bang sa dating tagpuan? Mahawakan ng iyong kamay. Hindi naman siguro kasalanan. Dahil itong nararamdaman Alam kong hanggang dito na lang Tanggap ko ng kapalaran Lagi ka pa rin mamahalin Alam kong hanggang dito na lang Pakikiramay po kami, Mr. Del Valle. Balita na ba kayo sa kaso ng anak ko? Tinalulungkot po namin. Pero hanggang ngayon, maghahanap pa rin kami ng lead. 
Nakikiusap ako sa inyo. Gawin niyo lahat ng magagawa niyo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mara. Gagawin po lahat namin ang magagawa namin. Kaya nga po iimbitahin namin si Clara David para sa investigasyon. Malaki po ang may tutulong niya para si kalulutas ng kaso. Teka, sandali. Hindi ako mapayag na idamo yung anak ko sa kaso yan. Gary, hindi naman ngayon kakausapin si Clara ng mga polis. Bibigyan rin siya ng sapat na panahon. Paghanda na siya sa kasya kakausapin. Anong klaseng tao ka? Ha? Natrawa mo na nga yung bata eh. Tapos gusto niyo pang ipaalala sa kanya lahat ng mga nangyari? Hindi pa ba sapat yung pinagdaanan ni Clara? At yung pinagdaanan ni Mara? Wala lang sa'yo? Problema mo yun, amante. Hayaan niyo na si Clara manahimik. At hayaan niyo na lang na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mara? Hoy, amante. Huwag akong balikan mo, ha? Hindi niyo sasama si Clara sa kasong yan. At wala akong kasalanan kung palpak ka at wala kang nagawa para ilitas yung anak mo. Kung magsalita ka, parang hindi mo naghihirap si Mara! Bakit, amante? Masakit ba? Masakit ba na pulpul ka? Ha? Na kahit mayaman ka, kahit alam mo na sa'yo na lahat, wala ka lang kabawa para ilikas si Mara! Ano ka ngayon? Balo! Papatay kita! Ano? Papatay kita! Ano? Igalan nyo naman ang burol ni Mara! Tumigil na kayo! Tama na! Sir Amante, Kape muna ho kayo. Salamat, Susan. Pasensya na sa nangyari kanina. Ay, hindi naman ho kailangan humingi ng tawad, sir. Eh. Lahat naman tayo nalulungkot sa pagkawala ni Mara. May kanya-kanya lang tayo ng paraan ng pagluluksa. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko kanina. Eh. Pero alam mo yung pinakamasakit nun. Tama yung sinabi ni Gary. I'm a failure as a father. Hindi ko nagawang iligtas ang sarili kong anak. Tawarin niyo ako, Susan. Sinubukan ko siya iligtas. I tried. Sir Amante, nakita ko naman pong ginawa ninyo ang lahat para mailigtas si Mara. At kahit na... Sandaling panahon lang ko kayo nagkasama. Alam ko naging mabuting ama kayo sa kanya. Amang matagal na niyang gusto magkaroon. At dahil doon, hindi po kayo naging piko kay Mara. Ibig si Mara. Hindi ko alam kung ano mangyayari pagkatapos ng lahat ng lamayan. Pagkatapos ng libing, uwi na lang ba tayo sa bahay? Nabaon-baon na pangungulila. Alam mo, Susan? Ko alam ko. Maswerte ba ako umalas? Maswerte ako kasi naging anak ko si Mara. Pero umalas ko dahil sa daling panahon lang kami nagkasama. Kung nabubuhay si Mara, Mas gugustuhin niya na maging maayos tayo. Hindi ko alam kung paano ko mabubuhay pagkatapos nito. Harap-dab ko, dinaya ako. 
Maharamdam ko pinagkaitan ako ng pagkakataon. Matagal na panahon wala sa akin si Mara. At kung kailan naman kami nagkasama, kinuha naman siya sa akin. Walang magulang ang dapat naglilipig sa kanyang anak, Susan. Masakit. Pero kailangan natin tanggapin. Paano mo nagagawa yan, Susan? Paano mo nagagawa ang maging matatag pagkatapos ng mga nangyari? Ganun siguro talaga yun. Kapag nabuhay ka ng kapos, matututo ka ang pahalagahan lahat ng meron ka. At kapag may nangyaring masama, wala kang magawa kundi tanggapin na lang. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi rin ako nasasaktan ng Fira. Nung malaman ko na hindi ko pala anak si Mara. Napakasakit. Ngunit tinanggap ko na lamang. Inisip ko na hindi man siya nang galing sa sinapupunan ko. Sigurado ako na nang galing siya sa puso ko. At ngayon, nawala na siya. Ang bahagi ng puso ko yun. Pinagdadala mahati para sa kanya. Pinapangako ko, Mara, hindi dito magtatapos ang lahat. Kung kailangan mawala sa akin ang lahat ng meron ako, hanggang sa kakuli-huli ang hininga ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay mo. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Mara del Valle, pagkukulan natin siya ng huling pamamaan. Ipahayag natin ang ating pagmahal sa kanya. Tanggapin nating maluwag sa kalooban ng kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kitayang muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Minsan ako, nagpahirap ng buhay mo. Pero 
nagpasalamat para dahil kahit naging malupit ako, inahal mo pa rin ako. At dahil doon, habang buhay kitang mamahalin, mahal kita po. Ihalik mo ako kay Giancarlo mo. Salamat, Mara. Dahil sa mga panahon na pakiramdam ko na mag-isa ko, ikaw anak ang naging lakas ko. At ngayon wala ka na. Susubukan ko maging malakas, anak, para sa iyo. Paalam, anak. Siguro nga ay hindi ka nararapat sa malupit na mundong to. Mara, hindi ko alam ang rason ng Diyos kung bakit kailangan mong mawala sana, sa pagkawala mo, tulungan mo ako, anak. Tulungan mo akong mahanap ang rason na yun para matanggap ko na wala ka na. Alam kong minsan mong hinangad na mahalin kita. Pero minalas ka lang, Mara. Naging anak ka ng mortal kong kaaway. Ikaw ang naging pangbayad niya. Kasabay ng paglilibing sa'yo. Walang makakaalam sa mga nangyari. Hindi ko inasam na mangyari ito sa'yo. At ngayong wala ka na, nasa iyo pa rin ang pagmamahal ng lahat. Ito ba yung ganti mo sa'kin, sa Mara? Ang habang buhay kong maging anino pagkamatay mo. Siguro nga panahon na para mabawi ko kung anong dapat sa'kin. Sa Good riddance, Mara. Sana kung nasan ka man, sana matahimik ka na.
Sira talaga ang ulo mo, eh, no? Di ba mali lang usapan natin? Huwag kang magpapakita sa mga dalvali. Gumawa ka pa talaga ng eksena sa loob. Hindi ko matitiis sa amante. Nakita mo ba how devastated he was? Paano naman siya makaka-recover sa mga nangyari sa kanya kung, kung walang magko-comfort sa kanya? You know what? This is the perfect time. Habang naglulok sa si Elvira, walang sumusuporta kay Amate. Alam mo, walang gamot sa katangahan. Wala kang lugar ngayon dito, Christina. Lusot na tayo sa mga ginawa natin eh. Ginagawa mo pang komplikado? Tay? Magkakilala ba kayo? Grabe, no? Pa-ending na lang. May pasabog pa rin yung pamilya ni Mara. Kakatis! Hoy, ito serang chismosang frog. Dapat ikaw ang nahampas ng bulaklak, eh. Huwag ka nga masyadong maingay dyan. Igalang mo naman yung pagluluksa ng pamilya. Tsaka hindi ka ba naaawa sa kanila? Siguradong hindi pa rin nila matanggap ang pagkawala ni Mara. Oo nga. Lalo na ngayong hindi pa nila nahuhuli ang gumawa ng kay Mara. Ano? Bakit hindi kayo makasagot? Magkakilala ba kayo? <laughs> oh, come on, Clara. Do you actually think I'm gonna mingle with someone like him? Pinapa-uwi ko lang itong lokal akong to. Ang guguro sa loob eh. Ikaw, kung mahal mo pa yung buhay mo, umalis ka na ngayon din. Kung ayaw mo ikaw susunod na paglamayan. Teka na, uwi na tayo. Kaya na pala gantan na at lola mo rin sa sasakyan. Eris. Ano? Okay lang ba yan si Christian? <laughs> ano bang klasit tanong yan? Siyempre hindi siya okay. Alam mo naman kung gano'ng importado si Mara sa kanya, di ba? Alam ko naman yun eh. Pero don't you find it weird? Parang hindi ba lang siya umiyak? Is he okay or, or something? Anong gusto mong gawin niya? Matungal ka tulad mo? <laughs> Oo nga, Desiree. Bakit ba yung iba napapansin mo? Yung sarili mo hindi? <laughs> Observant lang ako. Sa iba. <laughs> Observant or chismosa? Una na po ako. Magpapahinga na po ako. Natutuwa oh. naman ako. Okay na si Carlo. Magkasama na silang dalawa ni Kikara. Nilibing na natin si Mara Amante. Tayong dalawa na lang. Ilang beses pa ako kailangan mo wala ng anak. We'll get through this. Basta magkasama tayo. Kakayanin natin ito na magkasama. Madaling sabihin yan ngayon, Amante. Pero sa totoo lang, hindi ka na sigurado. mo sa akin, Mara. Uusigin mo ang konsensya ko buong buhay ko. Hindi ako papatalo sa'yo. Wala na akong konsensya, Mara. Kung ako sa'yo, manahimik ka na kung nasang kamal dahil hindi mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay mo. Magiging masaya kami ni Clara. 